。各位棋友，大家好，接下来给大家带来象甲第七轮，杭州环境集团和广东碧桂园的最后一战。那昨天呢，也给大家呢简单的介绍了一下，杭州集团呢此前呢是一胜两和的战绩呢，暂时呢是领先的，所以说广东队呢本局呢就说必须得去取胜。那么接下来就看一下呢，许云川老师如何呢力挽狂澜。那许云川老师呢选择的是一个当头炮，那黑方也就是我们杭州环境集团的赵金城呢选择的是应对呢平风马，红方马进三，黑方居九平八，红方呢也是呢居平二，黑方直接呢就是还下中炮，那么红方呢就说进局过河，黑方走马进三的时候呢，红方呢也是走了一个马八进七。均匀的去出子，黑方亮车的时候呢，红方自然的也是呢居九平八，那么黑方也是呢进局过河，红方呢就选择了一个平炮的对车，那么黑方呢选择了一个对，那么对完之后的话，接下来呢相应的也是呢选择了一个平炮对车，那么红方这里呢就不宜呢再去进行个对子了，虽然说许云川老师呢也是公认的马炮残局呢天下第一，但是就目前的情况而言。综合呢各方面的因素，红方在这里如果说把车给对了，感觉呢和棋的几率呢还是呢比较高的，所以说实战呢选择闪躲呢，我认为呢是比较正确的。那黑方呢自然就是呢高车宝马，那么红方接下来通常呢就是说会将这个中炮呢给卸掉，然后呢去调整阵型，同时呢也是呢转移一下呢攻击的一个方向，毕竟呢中路呢有黑方平风马的一个应对呢。感觉呢，中炮呢还是呢多少有点受制的，但是本局呢就说许云川老师志在必得，所以说也就是强行的选择个改变，选择呢兵三进一，那么黑方推炮窝心准备反击的时候，那么红方接下来呢选择了一个挪车，那么这招棋挪车呢倒不是怕黑方这里平炮呢打车，因为将来你平炮打车反击的话，你车在点下路的时候呢，我只要把这个势的方向呢给补对了。那么就不太惧怕呢黑方的一个反击。如果说你补这边的事的话，那么应该说就比较麻烦。那么这里的话就提醒大家呢去注意一下。那实战呢红方选择挪车，准备下一手呢就是呢拱三兵的过河。那黑方自然的就是进军呢巡河二手住的一个压道，红方呢又回去呢压马，那黑方也只好呢再撤回去。红方觉得这样来来回回走呢也没有什么实质性的一个进展，所以说选择了一个很强势的变化。就是呢接走了一个兵器进一，黑方这里呢也没有呢去打，而是呢选择了补下。那红方接走呢在居三平四，那么这招棋呢还是呢处理的比较细腻的，因为他提前挪车的话，就说接下来再走马八进击呢就比较好了。如果说你不挪车，直接走个马八进击的话，那么黑方这里呢就说平炮呢一打，那么双方呢势必呢引起个对子，这样的话红方呢就不太好赢了。那么红方挪车以后呢，就说伴随而来呢，就说除了这个马可以跳了，这个兵呢也准备过河，那黑方也只好呢进军呢去二手绕道，红方呢就顺势呢把左马呢给跳起来，黑方呢把这个窝心炮呢给拆了，红方呢又继续回来呢压马，把黑方的车呢给逼回去，然后接走呢就是炮五平四，那准备呢就是进炮的视角，这个招法应该说在我们布局精要的时候呢，也给大家呢。就说讲到过呢好几次，那么实战呢，黑方他选择了炮四平击，感觉这招棋呢有败招的一个嫌疑，或许黑方这里可以考虑呢，就是说先补一招式，将来要反击的话也是呢退鞭炮呢去进行反击，从而呢去进行个脱钩，所以说局势呢是有点落后，但是感觉呢就是要谋合的话，机会呢还是很大的，或者是呢总体呢还没有出现呢很明显的一个问题。那么实战黑方选择这里平炮打车的话，那么这招棋呢，无疑呢就促成了红方进炮视角，那双方也只好呢去进行个换车。那么换完之后呢，黑方继续呢选择个对子，然后再将自己的这个马呢给盘出来。那接下来红方呢就巧过这个三兵。那应该说黑方本局失利呢，很重要的原因呢，也是因为呢红方这个三兵过河，黑方接走呢就是。马八进九的时候呢，红方呢就是炮三进一，那黑方呢选择了个退马，应该说这个退马呢走的呢也是呢有一点缓招的一个嫌疑。那么红方接下来呢也没有马七进六，而是呢先补将呢去巩固一下。黑方呢也是呢不敢飞这个兵，否则你这底象一丢的话
。那么走这种三马炮的一个团体，不管你的士还是象呢，你只要呢被破了的话，那个时候风险呢都是很大的。那黑方接下来呢就是跳了个拐角马，准备呢出来，红方这时候呢在马七进六。那黑方接着马九进八的时候呢，黑方呢将炮呢再撤回来，这炮呢肯定呢不能随便挪。否则这个兵一丢的话，那应该说红方呢就没有什么优势可言了。那么红方撤炮以后的话，黑方呢选择了一个马八退七。那么红方这里呢就说炮三平六，这里攻马，黑方走了这一个马四进六，就是说穿攻而过。应该说这招棋呢也是本局呢就是继这一个呢就是说炮四平七打局之后呢走出来呢就是导致自己呢失败呢很重要的一个招法。红方接下来呢就是。他走了一个很好的招法，估计呢一般人呢还想不出来，但是我们前面呢也是呢讲徐云川老师的对局呢，也给大家呢去讲到过徐云川老师在早年间呢也走过这样的一盘棋，那么是什么棋呢？就是这一个炮啊平仓，那么这招棋呢一下呢就把局面呢给控制的非常死了。如果说你直接走兵三平四的话，黑方呢还有呢就是马六进八呢这样出来的一个机会，红方呢虽然占有。但是对比实战呢，应该说就相差了很大的一个档次。那黑方也只好呢去进行个罗马，那么显得马七进六，红方这时候呢再走一个兵三平四，那么这样的话就把黑方这个视角马呢给控制了。估计呢也是黑方刚刚跳这个长角马呢，应该说估计呢没有想到的一个招法，那就是红方呢有这个炮啊平仓这手棋。所以说跟许云川老师呢下棋，应该说就有一股呢让人窒息的一个感觉。因为只要呢，你把机会呢走出来，给了许云川老师，或者是呢被许云川老师呢给缠上，那么你就很难呢去进行个摆脱，那么总会呢让你去不舒服，然后呢再去慢慢的去蚕食掉你的所有的一些子力，或者是呢让你一步一步的走入哪个捷径。那么继续呢来看一个实战，实战呢黑方也没有办法呢去进行个逃跑，所以说显得了退满了扫地，那么红方兵四进一。那就把黑方这个马呢给吃死了，黑方接走呢就是对卒，因为呢就说如果说现在把红方的所有兵卒呢都能够非常从容的解决掉，将来马炮呢要去守，就说红方的这一个马双炮呢就说还是呢有一定机会的，那红方这里呢也只好呢去进行一个对，对完之后呢再把黑方这个视角马呢给拱掉，红方接走呢就是炮六平五这里呢打马。这马呢也不太好逃，一逃的话加上空心炮呢，应该说也是呢犯了难受，所以说只好呢再加上了一个中炮的强点。那么红方呢进马了彩兵，黑方接下来选择这个马五进三，应该说这招棋呢就是有点加速了自己的一个失败，或者呢可以考虑呢就是退马这里呢去踩一下炮，那么避免了这个象呢给白白的丢掉。那么这个兵呢毕竟呢没有过河。将来呢，再去想办法呢，去进行了一个谋取。那么现在就是说，你直接跳马五进三的话，那么黑方自然呢，就是将你这象呢给破掉。你扫兵的话，他这里呢也踩掉你这个边卒。那么由于呢，就是说黑方的象呢就给红方呢给破掉了。那这样的话，防守的阵型呢就会出现了一个弱点，红方机会呢应该说就比较成熟了。黑方接走呢就是马一进三，那么红方索性呢就将这个炮呢给堆掉。因为这炮呢也不好呢去摆脱，那么同时呢这样去对掉以后的话，应该说也让自己呢就是没有呢任何防守的一个压力，然后呢去抓住呢黑方缺象的一个弱点，然后呢慢慢的去进行个蚕食去攻击。如果说将来呢再把黑方这个象呢给谋掉，这个卒呢也给他扫掉，那应该说红方呢就可以呢取得了一个必胜的一个盘面了。那么现在呢这个局面呢应该说。红方呢也是呢胜定的一个残局，但是呢对于我们普通棋友来说，应该说难度呢还是相当高的，所以说我们接下来呢就是把棋谱呢放给